നമസ്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയം ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സിനിമകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ഹിന്ദു ധർമ്മ സ്വാധീനവും അത് സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടൊന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല ലളിതമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവെ ഒരു വലിയ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്വീകാര്യത വ്യാപകമായി ലഭിച്ചു വരികയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജൂലിയ റോബർട്സ് റസൽ ബ്രാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മിലി സൈറസ് സിൽവർ സിസ് ചാലിൻ അതുപോലെ ക്ലൗഡിയ സീസ്ല അതുപോലെ ഹ്യുഗ് ജാഗ്മാൻ വിൽ സ്മിത്ത് കാൽപ്പൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചു Now after he has all this family core values his wife has died so now the wool has been I mean the rug has been pulled out from under him ipo recently erangittulla oru cinema yanallo open emer ennu parayna cinema christopher nolan and i know what it means if the nazis have a bomb ee cinema oru vaadu vivadangal undaaki bharatathe അതിലൊരു പ്രധാന കാരണം അത് ഭഗവത്ഗീതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് എപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭാര ഭഗവത്ഗീതയോ വേദമോ ഭാരതമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവാദം ഉണ്ടാവും അവതാർ സിനിമ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും and it provided a lot of consolation to him all his life I think open emer namukku ariya manhattan project inde head aayirunnu director aayirunnu adeham 1933 il thanne 33 34 kaalagattathil berkeley university il berkeley university il sanskritham padichcha aalana bhagavad gita padikkunnathinu vendi adeham sanskritham padichcha aanu adinte arthathil aanu adeham അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് പലരും സ്വയം തൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താതെ കാരണം വിശ്വാസം ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയി എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ജൂലിയ റോബർട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ സ്മിത്ത് പറയുന്നത് പോലെ പറയാതെ അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഈ ഒരു വൈദിക ധർമ്മത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അത് ഈ യുങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം യുങ് തികച്ചും ഒരു വൈദിക ധർമാനിയായി ആയി പോകേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചില എന്താ പറയുക മതപരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കാതെ പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അക്കാലത്ത് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ അത് തുറന്ന് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഓപ്പനീമറും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ടി എസ് എലിയറ്റിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ പോം ഉണ്ട് ആ പോമിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കോട്ട് ഉദ്ധരണികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഭാരതീയമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പാശ്ചാത്യരായ ചിന്തകന്മാർ അതേപോലെ പോയ പോയറ്റ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് പിന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ നീറ്റ്സെ നീറ്റ്സെ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം മനുസ്മൃതിയുടെ ഒരു വക്താവും കൂടിയായിരുന്നു ദ സ്പൈക്ക് സരദുഷ്ട എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ നീച്ചെ ഒരു വലിയ മനുസ്മൃതി ഭക്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ നോലാൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ ഓപ്പനീമർ ഒരു ചർച്ചയായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഒരു സെക്സ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത കടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഓപ്പനീമർ അണുബോംബ് വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു എന്നതൊരു 
മഹത്തായ കാര്യമാണ് എന്ന് ഭാരതീയർ പലതും കരുതുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് കാണാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നത് എൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുതിച്ചുയർന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനയെ ഗീതയിലെ വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണനയ്ക്ക് തുല്യമായി ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രകാശം കണ്ടു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യത ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഞാൻ നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു പ്രത്യേക ദൃശ്യം കണ്ടിട്ട് അത് ആ ശ്ലോകം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യത ആ ശ്ലോകം എടുത്ത രാമായണത്തിനോ മഹാഭാരതത്തിനോ അതനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാർക്കോ ആണോ അല്ല ഞാനെങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അവിടെ വിരാട് സ്വരൂപ വർണ്ണന എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ മൃത്യുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ മൃത്യുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുള്ള വിവരണങ്ങൾ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് മരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വിശദീകരണങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നവനാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് മരണത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജനനം പോലെ തന്നെ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് മരണവും കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അന്ത്യമാണ് എന്ന് ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു കോമം മാത്രമാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് തളർന്ന് നമ്മുടെ ജീർണിച്ച വസ്ത്രം പോലെ ശരീരം ജീർണിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ജീവാത്മാവ് തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മറ്റൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ദളിതന്മാരും ജാതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ഇതിൽ വിഷയമല്ല നമ്മൾ ഏത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന വാസനകളെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ജന്മം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ നാമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പുൽനാമ്പിലേക്ക് ഒരു പുൽപ്പുഴു കടന്നു ചെല്ലാൻ പാകത്തിന് സമയമേ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വാസനകൾ ഉണ്ടാവും ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വാസനകൾ ഉണ്ടാവും പാടാനുള്ള വാസനയുണ്ടാവും തത്വചിന്തയ്ക്കുള്ള വാസനയുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള വാസനയുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല വാസനകളുണ്ടാവും ആ വാസനകളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു മെൻറ്ററുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി പലരും കാരണം ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാസ്വരൂപം അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യഥാസ്വരൂപം അത് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിനിമാ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളായാലും സാഹിത്യ ലോകത്തുള്ള ആളുകളായാലും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് വേദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതിനർത്ഥം അവരെല്ലാവരും അത് ചിരകാലം കൊണ്ട് നടക്കുമോ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല ആളുകളും ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം അത് ഉപേക്ഷിച്ചവരുമുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശപൂരിതമായ അന്യനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്തെ പവിത്രമായി കാണണം എന്ന് പറയുന്ന
മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകം പൗരസ്ത്യ ലോകം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലോകം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അന്തരീക്ഷം ശാന്തി പൃഥ്വി ശാന്തി ഈ ഭൂമിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ പൃഥ്വി ശാന്തി ആപശാന്തി ഒഴുകുന്ന നദി ശാന്തമായിരിക്കട്ടെ മധുവാതാറുതായതെ മധുക്ഷരന്തി സിന്ധവാ ഈ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റ് തേൻ പോലെ മധുരമുള്ളതായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ജലം മധുവായി തീരട്ടെ മധുരമുള്ള തേൻ പോലെയായി തീരട്ടെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ ഋഷിമാർ ഈ ഭൂമിയെ ഈ ജലത്തെ ഈ വായുവിനെ എത്ര മഹത്തരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് സൗജന്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന കുടിക്കാനുള്ള ബോട്ടിൽ വാട്ടർ വാങ്ങി കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇടുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ആപശാന്തിക്കെതിരാണ് ഭൂമിയുടെ ശാന്തിക്ക് എതിരാണ് ജലത്തിൻ്റെ ശാന്തിക്ക് എതിരാണ് ഇതാണ് വൈദികമായ ധർമ്മ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രചോദനമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്